NHK をバックワース要は今、賛成党にサーカラウスを全部切っていってるわけですね。で、この切っていく人たちがあまりにも多くてですね、もうこの賛成党を辞めた人、賛成党除名になった人を集めれば、十分な勢力になることが分かってきましたので、賛成党に対抗する、全く同じことをやろうとしている、同じ理念の政治団体を本日立ち上げました。ということで、来年の統治地方選挙に向けてですね、まあ、アルカリ党という政党名はとりあえず仮ですけども、このまま行くかもしれません。まあ、賛成党が立候補するところには確実にアルカリ党の候補者を当てていくと。そうすると、お有権者新聞で見たときにほぼほぼ同じようなことを言ってきます。教育の問題、食の問題という外交防衛の問題とか出てきますから、これ票が割れるんですよね。最初はもちろん今賛成党の方がグッと言ってますけども、少なくともアルカリ党と賛成党の違いは何かっていうと、それは自由です。まさにボトムアップしていきます。下からどんどん積み上げていったことをゆっくりと実現させていきます。今賛成党がやってることはもう完全にトップダウンです。全く逆のことをしてるんですよ。上からの命令聞け聞け聞け。そういうことがもう賛成党の中から悲鳴が上がってるんですね。立花さん助けてくださいという悲鳴が上がってますから、まあ、僕は特段そこまで NHK 問題をやろうとしているので、あのー、大きく考えていませんけども要は今回も政治家女子48党をなぜ立ち上げたかなぜねこれを夏目ちゃんにやってもらってるかっていうとやはり女性の進出女性が政治家になることすごく大事なんですよね特に若者がなることも大事。で、えー、小田さんも朝日さんも子供を育てていらっしゃいます。まあ、朝日さんはもうすでに子供さんを成人されてますけど、小田さんはまだ小さい子さん抱えながらね、まあ、主婦として活動されてると。で、主婦が一番、まあ、その子育て中の主婦が一番やりやすい仕事、それが市議会議員です。年収900万ぐらいあります。えー、年間70日ぐらいしか仕事ありません。一回行っても2、3時間の仕事です。現にもう小田光恵さん、エコバッグを持ち忘れた、持っていくの忘れた。いちいちそのご縁するねあの捨てる使い捨てのビニール袋を買うんじゃなくてゴミ袋指定のね西東京市指定のゴミ袋を一枚一枚買えるようにしたらそこに入れていけばいいじゃないかもうね主婦らしい日頃ね節約しながら生きていく主婦らしい発想を大勢挙げてましたけどもとにかくね我々はあもう NHK 問題は解決してますもうこれはホームページご覧いただければ解決してます安全安心に NHK の受信料の不払いができますのでねあとはこのような諸派党をという形で女性が政治に参加できない問題や賛成党によって騙された人の救済をする政党を私はまあ政治団体を応援していくことによって諸派党構想を完成させていこうと思っています。NHK をバックワース